はあのうちの会社のミッションで日本人 1,000 万人を英語が話せるようにするっていうのを掲げていて、うん、やっぱそれはやりたいなって思うんですね。うんでそれをやるときに、まあ、今の,そのオンライン会話あ、バイフィリピン人というだけではなくって、うんでまあ、さっきお話ししたようなその日本人の学生とブラジル人の学生と、まあ、例えば中国人の学生とか、まあ、一緒になって何か課題を英語で克服していくっていう、うんうんはいまあ、そういうようなこう経験をやっぱオンラインでなんか提供できたらなって思うんですね。で僕たちがやろうととしていることはその例えば30万40万出せば自動車学校に行って運転免許が取れますっていうような公式と同じような公式を英語でも作りたいなって、うんうん、でその時にまあ欠けてるピースっていうのがまだまだあるんで、まあ、それをこう一個一個埋めていくと、まあ、その 1,000 万人の人たちがまあちょっと何十万円かもしくはまあ100何万円とかこう払えば。英語がまあビジネスレベルにはこう行きますよっていう、うんまあ、その当たり前の世界っていうのをまあ日本でも作りたいと思うし、うんまあ、その世界でも作っていきたいなとは思ってます、うん、やっぱり英語ってこう、うんまあ、国際語っていうかね、はいまあ、軸になってますからね。そうですねまあ、日本人が世界に飛び立つ時にも必要ですし、うん、同時にその非英語圏の人たちにとってもやっぱ同様なんで。まあ、そのお手伝いがしたいなというふうに思いますあの私ちょっとねあの<笑>あの考えてるのがあの今どうせ日本って、えー、若い人たちがどんどん減っていくっていう社会なので、はいえー、やっぱりこう働く人たちが減ってきますねと、はい、どうしてもこう外国からね若い人が、まあ、入ってこ来てくれないと。日本の国そのものが持たないっていうこともあるのでだからもうそういう,こう日本で働いてもらえる若い人外国からその人たちがこう働ける環境づくりそれをなんかもちろんこれ法律的な問題もあるんでビザの問題とかですねあるいは外国の人の習慣の受け入れの問題とかでいろいろあるんですけどなんかそういうインターンということをもう充実させながら。なんか開発していきたいなと思ってるんですね。そうですね。うん、なんか少なくともその多分今から三十年後って。東京で仕事をすることですら、英語を使わずに仕事をするっていうことが。多分イメージしづらい時代になっていくんじゃないのかなと思ってて。それは今から三十年前に、まあそのコンピューター、その。ああ iPad とか,かパソコンとかを使わずに仕事をするってことが多分今からしたらイメージつかないけど30年前はそれが当たり前だったっていうだから同じように30年前どうやって英語を使わずに東京でビジネスしてたんだろうっていう時代になるのかなって思っていてなんでそこのお手伝いはちょっとじっくりやっていきたいなって思ってます。要するに世の中全体が変わっていくって話ですよね。そうですねだからそういういにさっき僕がお話したのはよりこうなんですかね GDP をよりこう増やしていくみたいないわゆる高度人材のところでも外国人がもっと入ってきた方が日本はより発展すると思うしよりまあそうではない例えば介護分野みたいないかに単価を下げるかっていう分野でも外国人をうまく活用した方がまあいいサービスを日本人は受けられるんじゃないのかなってそれをただ単にこう受け入れるだけだとやっぱ混乱が起きてしまうまあヨーロッパじゃないですけれども。ではあるんで、まあ、それをこう賢く受け入れていく、まあ、お手伝いっていうのが、まあ、ひょっとしたらその英語以外のところでもできたらいいなとは思っています、ね、ちょっと今度また、はいはい、どうもどうもありがとうございました。